നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ജെ ആർ രവീന്ദ്രൻ സീനിയർ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ഇൻ കോളമനോളജി ആസ്റ്റം എംസ് ഹോസ്പിറ്റൽ കണ്ണൂർ ജീവിതശൈലിയും ആരോഗ്യവും വളരെയധികം ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്കെല്ലാം അറിയുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം നമ്മുടെ മാറുന്ന ജീവിത ശൈലിയുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന് ആണ് ഇന്ന് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ശ്വസന പ്രക്രിയ എന്ന് പറയുന്നത് തുടർച്ചയായി നടക്കുന്ന ഒന്നായതുകൊണ്ട് തന്നെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ വ്യതിയാനങ്ങളും നേരിട്ട് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എളുപ്പം എത്തിച്ചേരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ അത് സാരമായി ബാധിച്ചേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിത രീതിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള വ്യത്യാസത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉദാഹരണമാണ് വാഹനങ്ങളുടെ അമിത ഉപയോഗവും അതുമൂലമുണ്ടാകുന്ന അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണങ്ങളും വാഹനങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറന്താളപ്പെടുന്ന പുക പുകയിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള വാതകങ്ങളും രാസവസ്തുക്കളും നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് നേരിട്ടെത്തുന്നു ഭക്ഷണവും വസ്ത്രവും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് പോലെ ശ്വസനവായു തിരഞ്ഞെടുക്കാനാവില്ല എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇതുപോലെയുള്ള ഹൈലി പൊല്യൂട്ടഡ് സിറ്റീസിൽ താമസിക്കുന്ന ആളുകളിൽ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേറെ ആളുകൾക്കും വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ തുമ്മൽ ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവ അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നത് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുന്നു പുറമെയുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനമാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായു ശുദ്ധമാണോ എന്നുള്ളതും സാധാരണ വീടുകളിൽ നിന്ന് ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലേക്കും ഫ്ളാറ്റുകളിലേക്കും മാറുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇടുങ്ങിയതും അടഞ്ഞതും വായു സഞ്ചാരമില്ലാത്തതുമായ സാഹചര്യങ്ങളിലേക്ക് നാം മാറുന്നു അതുവഴി നമ്മളെ വീട്ടിനുള്ളിലുള്ള അന്തരീക്ഷം കൂടുതൽ മലിനമാകുന്നു കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്നു ഇതുമൂലം വളരെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ തലവേദന ക്ഷീണം വിട്ടുമാറാത്ത ചുമ തുമ്മൽ ത്രോട്ട് ഇറിറ്റേഷൻ തുടങ്ങി ഇവ ഒരുപാട് ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് ദിനം പ്രതി കൂടി വരുന്ന ഒരു ശീലമാണ് പുകവലി ഇത് ഒരു വ്യക്തിയെ മാത്രമല്ല സമൂഹത്തെയും കൂടി ബാധിക്കുന്ന ഒരു വലിയ വിപത്താണ് പുകയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള നാല് നാലായിരത്തിന് മേൽ ഉള്ള കെമിക്കൽസ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് വഴി ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെയും അതുമൂലം ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ ശ്വാസകോശത്തിനുണ്ടാവുന്നുണ്ട് ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വിട്ടുമാറാത്തുള്ള ചുമ തുമ്മൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇച്ചസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് ഈ പുകവലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ കണ്ടുവരുന്നു പുകവലി ഒരു ശീലം മാത്രമല്ല ഒരു അഡിക്ഷൻ കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈദ്യ സഹായം വേണ്ട സമയത്ത് അത് തേടേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വം അഥവാ ഫിസിക്കൽ ഇനാക്ടിവിറ്റി പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് മൊബൈൽ ഗെയിംസും കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെയും വീഡിയോ ഗെയിംസിൻ്റെയും ഒക്കെ അമിത ഉപയോഗം കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയവും ചിലവഴിക്കുന്നത് വീടുകളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ റെസ്പിറേറ്ററി റിസേർവ് അഥവാ ലങ് കപ്പാസിറ്റി വളരെ കുറയുകയും ചെയ്യുന്നു നമ്മൾക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആയാസകരമായ അധ്വാനം കാരണം കിതപ്പ് അനുഭവപ്പെടുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്രമം തെറ്റാതെയുള്ള എക്സസൈസ് അഥവാ വ്യായാമം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഫിസിക്കൽ ഇനാക്റ്റി ഇനാക്ടിവിറ്റിയും അഥവാ ശാരീരിക നിഷ്ക്രിയത്വവുമായി ബന്ധമുള്ള മറ്റൊരു കാര്യമാണ് അമിതവണ്ണം അമിതവണ്ണം ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ മേലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ ലോ ലോഡ് കൂട്ടിയിട്ട് ഈവൻ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയറിലേക്ക് പോലും നയിച്ചേക്കാം അമിതവണ്ണം മൂലമുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അഥവാ കൂർക്കം വലിയ രോഗം ഉറക്കത്തിൽ ശ്വാസനാളികൾ അടഞ്ഞു പോകുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഓക്സിജൻ്റെ അളവ് താഴുന്നതും അതുവഴി മറ്റ് അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ കൂടി ഇത് ബാധിക്കുന്നു ഉറക്കത്തിലുള്ള കൂർക്കം വലി ശ്വാസതടസ്സം എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രതിരോധമാണ് ചികിത്സയെക്കാളും ഭേദം എന്ന അറിവ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ജീവിത ശൈലികളിലൂടെ നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യം സംരക്